ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഈസി ഹോം വർക്ക് ഞാൻ സ്വാതി നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രൈം നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ചും കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ മുൻപത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഫാക്ടേഴ്സും മൾട്ടിപ്പിൾസും ആണ് ആ വീഡിയോസൊക്കെ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ആ വീഡിയോസ് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ വീഡിയോ കാണാം അപ്പോൾ അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈസി ഹോം വർക്ക് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് പ്ലേലിസ്റ്റ് സിക്സ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് എടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ വിത്ത് നമ്പേഴ്സ് ഒന്ന് എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എല്ലാവരും കാണാം കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യാം ഇമെയിൽ ഐ ഡി വീഡിയോൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് എന്താണ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ നമ്പർ ആ ഫാക്ടർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ നമ്പറിനെ എക്സാക്ട്ലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എക്സാക്ട് ഡിവൈസേഴ്സ് ആയിരിക്കും ആ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പ്രൈം നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ നമ്പേഴ്സ് ഹാവിങ് എക്സാക്ട്ലി ടു ഫാക്ടേഴ്സ് വൺ ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഇറ്റ് സെൽഫ് ആർ കോൾഡ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അതായത് പ്രൈം നമ്പേഴ്സിന് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിലൊരു ഫാക്ടർ ഏതാണ് വൺ ആണ് മറ്റേ ഫാക്ടർ ഏതാണ് ആ നമ്പർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫാക്ടേഴ്സ് പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചു ഏതൊരു നമ്പറിൻ്റെയും ഫാക്ടർ ആ നമ്പർ തന്നെയായിരിക്കും വണ്ണും അതിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഇല്ലേ അപ്പോൾ പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഈ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ അതായത് ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ ആ നമ്പർ തന്നെയായിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ ടു ആണ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ടുവിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് നോക്കാം ടുവിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ ഇൻറ്റു ടു അതായത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളിൽ ടു റിസൾട്ടായിട്ട് വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതണം അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആയിരിക്കും പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ ടു വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലേ സോ നമ്മളിവിടുത്തെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതാണ് ടുവിൻ്റെ ടുവിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണും ടു ക്ലിയർ ആയോ ദെൻ നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം ത്രീയുടെ ത്രീയുടെ കേസിൽ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ത്രീയുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വണ്ണും ത്രീയും ഫൈവിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലോ വണ്ണും ഫൈവ് മാത്രമായിരിക്കും ലെവൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ വണ്ണും ലെവനും മാത്രമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ മനസ്സിലായാലോ എന്താണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പ്രൈം നമ്പേഴ്സിന് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് വണ്ണും ആ നമ്പറും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വേറെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പ്രൈം നമ്പേഴ്സിനാകെ രണ്ട് ഫാക്ടറി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ രണ്ട് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരെണ്ണം വൺ ആയിരിക്കും മറ്റേത് ആ നമ്പർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു പ്രൈം നമ്പർ ചെയ്താൽ മതി ഏതാണ് സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ഒരു പ്രൈം നമ്പറാണ് പിന്നെ അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയൂ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീനും ഒരു പ്രൈം നമ്പറാണ് പിന്നെ ട്വൻറ്റി വൺ പ്രൈം നമ്പർ അല്ല ട്വൻറ്റി പ്രൈം നമ്പർ അല്ല ട്വൻറ്റി ടു പ്രൈം നമ്പർ അല്ല ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈം നമ്പർ ആണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ഒരുപാട് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയും എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രൈം നമ്പർ ഏതാണ് വണ്ണ് പ്രൈമോ കോമ്പോസിറ്റോ അല്ല പ്രൈമും അല്ല കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പറും അല്ല കോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കോമ്പോസ
അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഫാക്ടേഴ്സ് വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് പറയാം കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നയൻ നയൻ്റെ കേസ് നോക്കൂ വൺ ഇൻറ്റു നയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ സോ നമുക്കിവിടെ നയൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ത്രീ നയൻ ഓക്കെ ഇവിടെയും രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഫാക്ടേഴ്സ് വന്നു അപ്പോൾ നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പറാണ് നമുക്കിനി വേറൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അടുത്ത നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി വണ്ണിൻ്റെ കേസ് നോക്കൂ വൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി വൺ ദെൻ സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് വൺ ത്രീ സെവൻ ട്വൻറ്റി വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെയും രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഫാക്ടേഴ്സ് വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ നമ്പറിനെയും കമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്പേഴ്സിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും കമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും രണ്ട് ഫാക്ടർ മാത്രമേ ഉള്ളതെങ്കിലും അതായത് ആ ഫാക്ടേഴ്സ് വണ്ണും ആ നമ്പർ തന്നെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലേ എന്താണ് പ്രൈം നമ്പർ എന്താണ് കമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രൈം നമ്പർ ഏതാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രൈം നമ്പർ ടു ആണ് ഓക്കെ ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രൈം നമ്പർ ഏതാണ് ടു ആണ് ഈ പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ ടു മാത്രമാണ് ഒരു ഈ വൺ നമ്പർ ഉള്ളത് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈ വൺ നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ വൺ നമ്പർ ഈ വൺ നമ്പറൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാമല്ലേ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയതാണ് ഈ വൺ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഓഡ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഈ വൺ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടുവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് എല്ലാം എന്താണ് ഈ വൺ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ടുവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് അല്ലാത്തതെല്ലാം ഏതാണ് ഓഡ് നമ്പർ ആണ് ഇതാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ടുവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ടുവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ ടുവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് എല്ലാം എന്താണ് ഈ വൺ നമ്പർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ടുവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് അല്ലാതെ വരുന്നതെല്ലാം ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ വൺ നമ്പറും ഓഡ് നമ്പറും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് വേറൊരു വഴിയുണ്ട് എന്താണ് ഒരു നമ്പർ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ ഈ വൺ നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സീറോ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇതൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെന്ത് പറയും ഈ വൺ നമ്പർ എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു നമ്പറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ സീറോ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഈ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ആ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം ഈ വൺ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇനി യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ഈ നമ്പേഴ്സ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം എന്തായിരിക്കും ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് തൊട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് എന്നാലും ഒരു ചെറിയതായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് സീറോ ഇതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ഇതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എല്ലാതും ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് എക്സെപ്റ്റ് ടു ടു ഒഴിച്ചുള്ള എല്ലാ പ്രൈം നമ്പേഴ്സും എന്താണ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈവൺ പ്രൈം നമ്പർ ആണ് ആര് ടു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റിന് ചാൻസ് ഉണ്ട് സ്മോളസ്റ്റ് പ്രൈം നമ്പർ ആണ് ടു സ്മോളസ്റ്റ് ഈവൺ പ്രൈം നമ്പർ ആണ് ടു ടു ഒഴിച്ചുള്ള ബാക്കി എല്ലാ പ്രൈം നമ്പേഴ്സും എന്താണ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് കമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് ഇതൊക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടുവിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ സം ഓഫ് എനി ടു ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് അതായത് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്
ഈ ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ നമ്പേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും ഓട് നമ്പർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പോർഷനിൽ നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഈ വൺ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എടുത്തു രണ്ട് ഈ വൺ നമ്പേഴ്സിനെ സം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എത്രയായിരിക്കും ട്വൻറ്റി അനദർ ഈ വൺ നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ സം ഓഫ് എനി ടു ഈ വൺ നമ്പേഴ്സ് ഈസ് എൻ ഈ വൺ നമ്പർ ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ഈ വൺ നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ സം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഈ വൺ നമ്പർ തന്നെയായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ഈ വൺ നമ്പേഴ്സിനെ സം ചെയ്ത ആൻസർ എന്തായിരിക്കും സമ്മും ഈ വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് ഓഡ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കേസ് എടുക്കാം ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ലെവൺ എടുത്തു നയൺ എടുത്തു ലെവനും നയണും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഓക്കെ ഇനി വേറെ രണ്ട് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് എടുക്കാം ഫൈവ് എടുത്തു ത്രീ എടുത്തു ഫൈവും ത്രീയും ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ഇസ് ആൻ അനദർ ഈ വൺ നമ്പർ ഓക്കെ രണ്ട് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് എടുത്തു അതേതാണ് ലെവൻ പ്ലസ് നയൻ എടുത്തു ലെവൻ പ്ലസ് സെവൻ എടുത്തു ആൻസർ എത്രയാണ് എയ്റ്റീൻ വേറെ രണ്ട് ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ ടെൻ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെയൊക്കെ ഇത്രയും എക്സാമ്പിൾസ് എടുത്തേന്ന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത് രണ്ട് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഒരു ഈവൺ നമ്പർ ആയിരിക്കും രണ്ട് ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഈവൺ നമ്പർ തന്നെയായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്താലും രണ്ട് ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്താലും റിസൾട്ട് ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വോട്ട് ഈസ് ദ സം ഓഫ് എനി ടു ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ദ സം ഓഫ് എനി ടു ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഈസ് എൻ ഈവൺ നമ്പർ സം ഓഫ് എനി ടു ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് ആർ ഈവൺ നമ്പർ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ആണ് അതിനകത്ത് എന്താണ് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് വെദർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് താഴെ നമുക്കൊരു പത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റോളം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഓരോന്നും ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്താണ് ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ പറയണം ഓക്കെ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ദ സം ഓഫ് ത്രീ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ഈവൺ മൂന്ന് ഓഡ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈവൺ നമ്പർ ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം മൂന്ന് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് എടുക്കണം നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഓഡ് നമ്പർ ത്രീ എടുത്തു ഞാൻ ദെൻ ഫൈവ് എടുത്തു ദെൻ അനദർ ഒരു ഓഡ് നമ്പർ എത്ര എടുക്കാം നമുക്ക് നയൻ എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പ്ലസ് ത്രീ എത്രയാണ് ട്വൽവ് ആണ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ഫൈവ് എത്രയാണ് സെവൻറ്റീൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണ് ഓഡ് നമ്പർ ആണോ ഈവൺ നമ്പർ ആണോ കിട്ടിയത് ഓഡ് നമ്പർ ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ ഫോൾസ് ആണ് ഓക്കെ സം ഓഫ് ത്രീ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ഈവൺ എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോൾസ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ മൂന്ന് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് സം കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ ഒരു ഓഡ് നമ്പർ ആണ് ഓക്കെ നമ്മളോട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈവൻ നമ്പർ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അവിടെ ഫോൾസ് ആണെന്നും തെളിഞ്ഞു ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ദ സം ഓഫ് ടു ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് വൺ ഈവൺ നമ്പർ ഈസ് ഈവൺ രണ്ട് ഓഡ് നമ്പറും ഒരു ഈവൺ നമ്പറും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഈവൺ നമ്പർ ആയിരിക്കും റിസൾട്ട് കിട്ടാമെന്നാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് നോക്കി നോക്കാം ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഓഡ് നമ്പർ നമുക്ക് എടുക്കാം ത്രീ എടുത്തു ദെൻ ഫൈവ് എടുത്തു ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഈവൺ നമ്പർ നമുക്ക് എടുക്കാം ഈവൺ നമ്പർ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഫോർ എടുത്തു ഓക്കെ ദെൻ ആൻസർ നോക്കാം ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ആണ് ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈവൺ നമ്പർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ
അതൊരു ഓഡ് നമ്പർ ആണല്ലേ സോ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്താണ് ട്രൂ ആണ് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കാം ഇഫ് എൻ ഓഡ് നമ്പർ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ദ കോഷ്യൻ ഡേസ് ഓൾവേസ് ഓഡ് ഒരു ഓഡ് നമ്പർ എടുക്കുക അതിന് ടു കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക കോഷ്യൻ്റെ കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ് നോക്കുക കോഷ്യൻ്റെ ഓൾവേസ് ഓഡ് ആയിരിക്കുമെന്നാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് അത് ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മളൊരു ഓഡ് നമ്പർ എടുത്തു ഓഡ് നമ്പർ ആയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തത് നയൻ ആണ് നയനിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ നയനിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എത്രയാണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡ് നമ്പർ ആണോ ഓക്കെ അപ്പോൾ മനസ്സിലായാലോ അപ്പോൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓഡ് നമ്പർ അല്ല അപ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു ഓഡ് നമ്പറിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എല്ലായ്പ്പോഴും കിട്ടുന്നത് ഒരു ഓഡ് നമ്പർ അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഫോൾസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓൾ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആർ ഓഡ് എല്ലാ പ്രൈം നമ്പേഴ്സും ഓഡ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ പോർഷൻസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ പ്രൈം നമ്പേഴ്സും ഓഡ് തന്നെയാണ് എക്സെപ്റ്റ് ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈവൺ പ്രൈം നമ്പർ ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പോർഷനിൽ ഇത് കണ്ടതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോൾസ് ആണ് എല്ലാ പ്രൈം നമ്പേഴ്സും ഓഡ് അല്ല അതിനൊരു എക്സെപ്ഷൻ കേസ് ഉണ്ട് അത് ഏതാണ് ടു ആണ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ പ്രൈം നമ്പർ ആണ് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കാം പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് എനി ഫാക്ടേഴ്സ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സിന് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് വണ്ണും ആ ഒരു നമ്പർ തന്നെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് എനി ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രൂ ആയിരിക്കുമോ അല്ല അതും ഫോൾസ് ആണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സിന് എങ്ങനെ പോയാലും രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കൂ സം ഓഫ് ടു പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഈവൻ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഈവൺ നമ്പർ ആയിരിക്കും കിട്ടാം നമുക്കൊരു എക്സെപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫൈവ് ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണ് അല്ലേ ടു എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു പ്രൈം നമ്പർ ആണ് സോ നമുക്കിത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്ത ആൻസർ കിട്ടുന്നത് സെവൻ ആണ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓഡ് നമ്പർ ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റിയില്ലേ ഓൾവേസ് ഈവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റിയില്ലേ സോ നമുക്കിത് എന്താ പറയാം ഫോൾസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഈസ് ദ ഓൺലി ഈവൻ പ്രൈം നമ്പർ ശരിയാണല്ലേ ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഓൺലി ഈവൻ പ്രൈം നമ്പർ ബാക്കി എല്ലാ പ്രൈം നമ്പേഴ്സും ഓടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് സോ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണ് ഓൾ ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് ആർ കമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എല്ലാ ഈവൺ നമ്പേഴ്സും കമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണെന്നാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് ഇതെന്താണ് ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ എന്താണ് കമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ എന്ത് വേണം ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈവൺ നമ്പർ ആണ് പക്ഷെ അത് പ്രൈം നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു എക്സെപ്ഷൻ കേസ് ഉണ്ട് ടു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈവൺ നമ്പർ ആണ് പക്ഷെ അതൊരു പ്രൈം നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓൾ ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ് അതിനൊരു എക്സെപ്ഷൻ കേസ് ഉണ്ട് ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണ് ഒരു ഈവൺ നമ്പറും ആണ് ദെൻ അടുത്ത് നോക്കാം ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഈവൺ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഈവൺ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഈവൺ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് എടുത്ത് നോക്കാം ഫോർ എടുത്തു ടു എടുത്തു ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് അതൊരു ഈവൺ നമ്പർ ആണല്ലോ ദെൻ നമുക്ക് വേറെ ടെൻ എടുക്കാം സിക്സ് എടുക്കാം പ്രൊഡക്റ്റ് സിക്സ്റ്റി അതും ഒരു ഈവൺ നമ്പർ ആണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിലുള്ളത് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രൂ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സി